buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al capítulo número 13. Que aunque tenga un mal número, eh, va a ser un capítulo acojonante. Antes que nada, quiero dedicar este capítulo a Sergio Carlos Guerrato. Un saludo para ti enorme y espero que estés disfrutando muchísimo de esta pedazo aventura. No me enrollo más y vamos al lío. Vale, como llevo una semana sin jugar, pues me, me pide un, un repaso. Así que vamos a decirle que sí. ¿Vale? Ok. So the secret of Monkey Island was in a safe at the Voodoo Shop. And I was looking for the five golden keys that would open it. I already had three, so there were just two keys left to go. Vale. I wasn't sure where LeChuck or Captain Madison were, but I was sure they were up to something. Karina, the Voodoo Lady, had gone missing. Wally too. Elaine was on Scurvy Island, working on stuff for the Marley Foundation. I had incidentally become queen of Bermuda. There was a lot to think about, but I was keeping my to-do list up to date, and the main thing was finding those golden keys. Correcto. Correcto, Mari Carmen. Vale. Esto es la bandera falsa, y aquí en el almacén está la real. Entonces, tenemos que conseguir entrar en el almacén. That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Crisp creases. Vale. I'll just leave the replica flag in its place. Maybe you won't notice the real flag is missing. Acabo de dar el cambiazo de bandera, vale? Me piro. Meanwhile. <laughs> Estaba así cuando llegaste. Tenía más de 200 años. Es el único en toda la isla. Un recurso natural irreemplazable que vamos a fabricar ahora. Palillos. Es cierto que hace poco se lo dije a alguien, pero... ¿A quién? ¿A quién va a ser hija? Pues qué casualidad, que fue a tu marido. Vale, ya tenemos la bandera real. Vale, teníamos otra real, ¿no? Vale. Ya tengo dos banderas. Veo partes del mapa por los agujeros. A lo mejor necesito más banderas, ¿vale? Necesitamos la que está en la pescadería, ¿vale? Entonces, bueno. Eh... Para ello, <coughs> necesito las historias de los peces gordos. Esta es una de ellas. Porque tiene aquí colgado el anzuelo. Entonces, vamos a darle el anzuelo. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Vale. The pirate hunter Morgan Lafley had my first mate at Sword Point. And then, all of a sudden. All of a sudden. My ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum chomping line breaker, if ever there was one. Hmm. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Did you land the fish? Did it get away? Did someone get married? People want to know how it ended. Oh, that makes sense. Want to see the try? Claro. Vale, te tienen que ir dando consejos para que tú. Eh, vayas eh, generando y elaborando la historia, ¿vale? The pirate hunter Morgan Lafley had my first mate at Sword Point, and then all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale, a real chum chomping line breaker, if ever there was one. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. I think you've got a lock on it. Parece que tienes varias llaves en el llavero. Ahora voy a hablar con otros peces gordos para completar el relato. Vale. Me queda el de la pescadería que no he logrado que me dé el consejo. Vale. Hay tres peces gordos. El de la entrada a la cárcel de Bermuda. Esta. 
los de que están aquí dentro y el de fuera, ¿vale? Tengo que hablar con los tres de fuera y luego entrar a, a, a donde el de... A la pescadería. ¿Vale? Esto es lo que me faltaba a mí de hacer el otro día, ¿vale? Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Claro. The pirate hunter Morgan Lafley had my and then all of a sudden my ship was swallowed. Es la misma historia que acabamos de de contar, ¿vale? La historia no está mal, pero le faltan cosas. Find some other chums to help you fill in the gaps. I'll do that. Vale, ¿tú no me vas a dar consejo? Not done with my drink. No me ha acabado la bebida, no me importa. That was refreshing. Refrescante. Jarra de grog vacía, pero yo tenía otra. Ves, spawnea, vale. Not done with my drink. Me importa tres cojones. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? The pirate hunter Morgan Lafley had my first mate at sword. Voy a modificar un poco. All of a sudden, our stringer took a strike. A ver si me da otro consejo. Turned out to be a mermaid. And then we escaped through the digestive system, ship and all. Your story is not bad, but it's missing a few things. Find some other chums to help you fill in the gaps. I'll do that. Vale, esta debe ser la última que me queda. Más chumps para llenar los gaps. A ver. Estoy pensando que el viejo del vigía, que ahora está en la mansión, pero bueno. No será un pez gordo. Vamos a ir a la mansión, a ver. Ah, bueno. No, no es un... No es un pez gordo. Vamos a ir donde están. A ver. Ahora que está libre. ¿No está aquí? Joder. Qué cutre el están, tío. Vale. Vamos a ir al museo otra vez. ¡Uah! ¡Cuánta cinta policial! My brilliant deduction is that the museum is closed. My brilliant deduction is that it's closed. It's the museum of pirate lore, but it says it's closed. The lights off. Looks like they're closed. Vale. ¿Y dónde pillo yo al museador ahora? Voy a por el pez Que ahora tengo Hello Gross Looks like day old avocado soup ¿Qué pasa? Que me lo tengo que beber en el momento Gross Looks like day old avocado Creo que sí Me lo tengo que beber en el momento Done with my drink. Hello. Ahora. That was refreshing. Hey, Ahora sí. Seguro. Winner keeps the blowfish. Vale. Ay. 
Igual hasta que no gane el pez globo no me dejan... Esta, esta, esta. Pez globo. Me lo está diciendo. Necesito ir a hablar con otros peces gordos. La vieja era uno de ellos. No es de los peces gordos, vale. Bueno, si ya me lo dice. Vale, pues voy a navegar a otras islas. Porque creo que ahora mismo es lo que tengo que hacer. Buscar a otros peces gordos. Y esta es de nivel bastante más avanzado que nosotros. ¿El que está leyendo un libro no era pez gordo? Creo que sí. Sí. Ya me sonaba a mí esto. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Vale. Have you a story to share? Claro. The pirate hunter Morgan Le Fay had his first mate at Sword Point, and then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale, a real chum chomping line breaker, if ever there was one. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish. Glistening like vale. liquid silver. Otro, dashing through the waves. Otro truquibiri. Después de esta irá la de, el de, la de la taberna. Y después los otros. Oh, that does seem a little more gripping. Want to give it a claro try? Sí. Okay. Vale. The pirate hunter Morgan Lafley had my first mate at Sword Point, and then, all of a sudden, Oof. my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by a hundred harpoons. Me da mi que es hacer la historia más larga que puedas. Dazzling. Your story, it's good, but it's like a butter knife and a bag of steak knives. You know who you should talk to? Elaine. Con Elaine. Oh, she's been a member for years. LeChuck doesn't know, so don't say anything if you see him. Likewise. Thanks. Con Elaine. Pero con Elaine ya he hablado yo, creo. Joder, vaya vuelta que da el tío. Claro. Lleva el... Lleva el señuelo, tío. Greetings, fellow chum. Guybrush, you've joined the chums. I'm glad. Maybe a new hobby will help you get your mind off the secret. Um, sure. Well, let's hear what you got. Vale. The pirate hunter Morgan Lafley had my first mate at Sword Point. Le voy a decir la de siempre. My ship was swallowed by a huge lunker of a whale, a real chum chomping line breaker, if ever there was one. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. That's nice, Guybrush, but I think the most interesting part. What was it like inside the whale? What happened in there? People want to hear about the experience. That makes sense. Want to give it a sí, try? Claro. Vale, me están dando consejos, okay. eso está bien. The pirate hunter Morgan Lafley had my first mate at Sword Point. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. Tengo que describir el interior. Line breaker, if ever there was one. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. Vale.
I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater. Blinding as the sun and furious as the sea. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. I think you're good. That was really good, sweetie. You should tell a story to the chum's leadership at the Cod's Wallet Fish Shop. Vale, ya lo tengo. Muy bien. Ahora sí que sí, nos vamos a la pescadería. Es que rodea todo el río, tío, o sea. Vale. Hello. Hello. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Claro. Y no te pongas nervioso por pensar que es un examen para ver si dominas el arte. Aunque sea precisamente eso. Vale. Le voy a decir exactamente lo mismo que le he dicho a Elaine. ¿vale? My ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum chomping line breaker, if ever there was one. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. Vale. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater. ¿Qué? Se está aburriendo. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. I was confused by the flambe character, who just appears in the story without any introduction. Ay. Vale. Greetings, fellow que encima chum. tiene que tener sentido. Greetings, fellow chum. Have you a story? Para Dios, Juan, Dios, ¿cómo no va a tener sentido? Don't be nervous thinking it's a test to see what you know that's just what it is. Vale. Vale, estaba pescando. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a guggen called Flambe. And then, all of a sudden... My ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by a hundred harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. Mm. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. That was a whopper of a story. You've clearly learned all the lessons. Quedas nombrado gran maestro pez gordo. I hereby declare you to be a chum grand master. Congratulations. Wow. Thank you. That's a great honor. Vale. Y ahora? Is it all right if I take this flag with me? That would be within your rights as a well-respected chum. Ya tengo las tres banderas. En serio, seriously. <risa> Intermedio. O sea, pensamos lo mismo, Gaibras y yo. Intermedio. Ah, intermedio en plan de 2000 años más tarde. Trata bien, no necesita más agujeros de los que ya tiene. Vale. Los agujeros de las tres banderas se alinean y señalan un lugar concreto. Lo marcaré con una X. Vale. Estamos, pues. Ahí estará la otra llave. Pero me queda otra. Coto secreto de pesca de Bella Fisher. Esto es la más de emocionante. Charlar con mi mascarón demoníaco invencible. Hey Murray, 
Solo tu probable aniquilación absoluta. Zarpar. Ah, no. Vale, esto es que tengo que hacer algo aquí. Vale. I long for the day that our roles are reversed and it's your head stuck on the bow of the ship. Vale. A ver. Watch out below. Amigo de Diego. Mira, más peces en globo. Y langostinos. I've already been diving for four minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. Sí, ¿no? Ala. My lungs are full of delicious air again. Solucionado. Ah, Joder, hijo, lo que tardas en puto bajar. Hostia. Looks like I've tracked you down. Ah, mira la llave. Cuchillo. Vaya. Joder, caibras. It's not my fault. You shouldn't have stuck the key in there so hard. I'm not superstitious, but I've seen one too many angry ghosts. I better split. Mejor me largo. Vale, ya tenemos la cuarta llave. Meanwhile. ¿Acaso te he dicho que le des agua al prisionero? No, capitán. Lo he hecho por iniciativa propia. Cuando quiero iniciativa, te la pediré. Pobre Wally, siempre acaba igual, tío. Necesito que trabajes en equipo. Y ahora mismo el equipo está centrado en una sola cosa. El secreto. Necesito que trabajes en... Ah, sí. Eh, sí, señor. ¿Qué? ¿Qué pasa, desembucha? Bueno, es que parte de la tripulación no ha estado hablando... ¡Suéltalo ya! La impresión es que el secreto no es un objetivo de todo el equipo. Se insinúa que usted cree que lograr el secreto le ayudará a conquistar la Lane Marley, lo cual... Bueno, francamente suena delirante. No es realista, señor. No se menciona ley en mi presencia Y no vayáis de que sabéis lo que pienso Rosa de hierro a mí me cae bien ¿Qué quieres que te diga? Uy Vale, vamos a ir a Melín y vamos a repasar lista de tareas. 1, 2, 3, 4. Me falta otra. Vale. Vale. Obtener la llave dorada de la vieja señora Jera. Señora Jera. Esa era la cerrajera. ¿Esta es Widdy? Vale, tengo que hablar con la cerrajera. Me dio una movida, pero no sé qué hacer con ella. Hi there. Hello. El libro este lo voy a necesitar, tío. Orden sucesoria. Hello again. Esta. What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. La corte destruyó la llave. Bueno, pues nada. Como es una movida legal, pues la vamos a llevar al juez de Bermuda. Que es el único que hay. Mi barco. 
Vamos para arriba. Brr. Paralelo. Bermuda. Vale. Aquí. Vamos a ir a ver a... Al juez. It says Courthouse of Bermuda. Bermuda. Qué regio el juez, eh. I submit these official looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court! Revisada dicha orden, el juzgado constata que debido a un atraso procesal, los artículos listados no han sido destruidos, salvo por la caja cara que se llevó Brad, el de contabilidad. Queda verificada la legalidad del anteducho documento presentado. El declarante puede, por tanto, tomar posesión de dichos artículos. Perfecto. No se toleran arrebatos de gratitud. Hala, adiós. Ya tengo las cinco llaves. Las que me cuelgan de los arrabales. Vale. Eh... Ah, que ya va solo directamente a International House of Moyo. Parece ser. Minguay. Que Friku tiene todas las llaves. Así es, capitán. Acaba de conseguir la última. Preparados para zarpar hacia la isla Melly. ¿Y mi hechizo qué? Está casi listo. Seguro que luego me sirve para algo. Pero me temo que no puedo decir lo mismo de ti. Vaya, ¿me traicionas? Yo soy la que traiciona aquí. Pero admiro el talento de otras personas. Uy. Uy, 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 Vamos a International House of Moyo. Vale. Y cuando meta todas las llaves se va a presentarle Chuck fijo. O sea, fijo. Ah, que las mete donde yo quiera. Bueno, parece ser que da igual. Wow. ¡Hala! Es más sortera de lo que imaginaba. Pero es precioso. Mírale cómo llora. ¡Hostia! Está guapo el cofre, ¿eh? Vale No había pensado en la posibilidad De que hubiera otra cerradura Esto ya es pasarse No tiene número de serie Joder, qué burro Caos. Ah, ni, ni, ni. Qué frustrado. No pasa nada. Para mí es un puzzle. Solo necesito herramientas más pesadas. Seguro que la llave está en un sitio obvio. Tú sigues repitiéndote eso, Gaibras. ¿Ves? Sabía que se iba a presentar justo cuando hubiese abierto la caja. Lechuk, my old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end, with just you and me. And the secret. And the secret. Not quite. No, exactamente. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again. I've underestimated your resourcefulness. Eso es estimado tu ingen ingenio tribut, pero al final But siempre gana la fuerza. Horse always wins in the end. You should try it. Deberías probarlo alguna vez. Good luck opening that. It's well made. He intentado todo lo que se me ha ocurrido durante un minuto. No le he hecho ni un rasguño. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey. Joder, qué bien informado está el chat. Would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So. I've decided not to kill you right this minute. 
outside that door, the deal is off. Don't even think about following me. ¿Y cuenta esta cena hasta salir del edificio? Puto lechac. You won't get away with this. Cien. A hundred. Guybrush, Whiteybone said she saw you come in. Are you all right? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? This truck has the secret, and he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey. Eh, pues seguro. There's no time to lose. Let's talk on the way. Ooh. Bajo la cabeza del mono. Capítulo 5 y último. Me ha gustado más esa alternativa para venir aquí. La próxima vez tendré que tomar apuntes. Sí, solo espero que merezca la pena tanto esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Ha sido fácil. No me refiero al viaje, sino a todo el trabajo que has hecho para llegar hasta aquí. Por no decir el rastro de destrucción que has dejado Of course, I'm a, I'm a pirate. It's part of the lifestyle. But to be surprised when you encounter it in practice. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Acabaste con un valioso artefacto tradicional y el gobierno de toda la una isla en solo cinco minutos. That's quite impressive, even for you. Me llevó mucho más que cinco minutos. It took way more than five minutes. Primero tuve que ganar unos cuantos concursos. Yes, Odina told me your joke. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. It wasn't poison. It was just hot pepper. She was fine an hour later. I did have to convince her not to file suit. You owe me one. I appreciate that. Incidentally, I think you might also be royalty now since you're married. Que ahora eres de la realeza. Something felt different this morning. But I was talking about your freewheeling lifestyle. Did you know the Museum of Pirate Law has shut down? Ahora está diciendo todas las movidas que he hecho durante el juego. There was only one name in the guest book. I used a pseudonym. Como se me está cayendo. My team. Gran pirate. Data. No fue difícil. Doesn't everyone use that one? Joder. Herman Toothrot is also a little upset. Hombre normal. He says you took his key and left him in a dark cave. Sí, así fue. The magic sign only works with one person. No tuve manera de saberlo de antemano. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. I'm happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this. It's just. I'm worried that the secret can't possibly measure up to the other's mind. Joder, me preocupa que el secreto no esté a la altura de tu esfuerzo. ¿Qué esperas encontrar exactamente? Gloria. Dejaré de ser simplemente Guybrush Threepwood, un gran pirata. ¿Por qué? A mí me gusta. But now I'll be Guybrush Threepwood, secret finding mighty pirate, which is que está mucho mejor. Cuidado con lo que deseas. Bueno, bueno, vamos a toda leche. Ya está abierta la puerta y todo. Here we go. Just like old times. Ya. Are you ready for the caverns? Me acuerdo de ellas. Hay setas y de las grandes. I remember them. There are mushrooms, big ones. Oh, Guybrush. Even in the caverns, probably only eighty percent of those are deadly poison. How about I remove your liver so you don't have to worry about it? Well, vaya, vaya. Sí, tu amor mío. Luego te alcanzo. Oh. Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a dejar lo mejor para el último y espero que final capítulo de El regreso a Monkey Island. Si os ha gustado el capítulo, si es así, solo, solo si es así, ya sabéis de sobra lo que toca, dadle un buen me gusta a este vídeo, no olvidéis suscribiros justo por aquí al canal para mucho, mucho más, o seguir viendo vídeos justo por acá, o las dos a la vez. Chicos, os espero mañana, espero que sea mañana y que esto no lo suba un jueves, en el próximo, si no, el lunes. Un saludo a todos. <risa>